क्योंकि मैं बात कर रहा था इसमें थोड़ा सा स्लाइटली जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल नहीं कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली exactly फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आपको सवाल मिलेगा है ना तो इस तरह का क्वेश्चन है कि इफ साइन एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन बाय रूट थ्री वन बाय रूट थ्री टेन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाय रूट थ्री प्लस सी राइट देन जी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स की वैल्यू बतानी है इसमें और आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इसने सेक एक्स इट इज टेन एक्स और इट इज साइन एक्स और इट इज इक्व टू कॉस एक्स तो देखिए वही पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि हमने फॉर्म में लिख के सब बोला सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और टेन एक्स को टी लेट करना है तो लेकिन फॉर्म कई बार चेंज कर जाती है उसमें कंडीशन बदल जाती है वैसा ही ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस फॉर्म के अकॉर्डिंग है लेकिन देखिए इसमें कैसे चेंज आएगा तो वो हम खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा ठीक है सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको तो आप टेन स्क्वायर एक्स लिखोगे ठीक है सेक स्क्वायर एक्स से यहाँ तो फोर ही रह जाएगा अब ये जब कंडीशन बनती है तो आप देखिए क्या करना पड़ेगा दिस इज साइन एक्स के साथ में जो एक सेक एक्स है उसको इसके नीचे उतार दो तो आप लिख सकते हैं सेक एक्स और दिस इज टेन एक्स साइन एक्स बाय कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स में से एक सेक एक्स इसके साथ में रखा और उसको टेन एक्स क्रिएट कर दिया ठीक है और दूसरा सेक एक्स अलग बच गया इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स और जो हमने आइडियल आइडियल वर्किंग मेथड है उसको यूज किया था अभी लेकिन वो फेल है रीजन क्या है कि ऊपर सेक एक्स टेन एक्स दिया हुआ है तो वो कब आता है जब आप सेक एक्स को टी लट करते हो ठीक है ना तो यहाँ सेक एक्स को टी लट करना पड़ेगा और ये तो हम चेंज कर ही सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स को सेक के फॉर्म में लिख देंगे और सेक एक्स को टी लट कर लेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा तो यही बात है कि एक स्टेप पीछे की बात सोच लेंगे यहाँ पे कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन द क्योंकि इंटीग्रेट करने के लिए जरूरी है कि आपको इसको लेना पड़ेगा उस फॉर्म में तो इसको कन्वर्ट कर देता हूँ टेन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस फोर लिख दिया एंड दिस इज सेक एक्स सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स प्लस थ्री ठीक है और इसमें आपने लेट कर लिया लेट सेक एक्स सेक एक्स इक्व टू टी तो सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी बनाएगा सो so, जो टोटल इंटीग्रेशन है आई वो आपको ऐसा मिलेगा दिस इज डी टी अपॉन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस थ्री सेक एक्स को टी लट किया है तो इस तरह से आ जाएगा एंड उसका जो आंसर बनेगा ये आप देख रहे हैं टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म है ए यहाँ पे रूट थ्री है तो वन बाय वन बाय ए आना है वन बाय रूट थ्री आना है टेन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ टी बाय रूट थ्री एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नाउ पुट द वैल्यूज दिस इज टेन इनवर्स एंड जब वैल्यू प्लेस करेंगे टी की टी हमने सेक एक्स लिया था सेक एक्स बाय रूट थ्री प्लस सी तो एग्जैक्टली exactly हमारा जो आंसर है जिस फॉर्मेट में इसने दिखाया था कि आंसर ऐसा होना चाहिए वन बाय रूट थ्री मैच कर रहा है टेन इनवर्स आ रहा है और सेक एक्स बाय रूट थ्री आ रहा है इस जगह इसने जी एक्स रखा है तो जी एक्स की वैल्यू सेक एक्स हुई ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा इस तरह से चेंज हो गया इसमें सब्सटीट्यूशन हम चेंज करना पड़ा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ठीक है ना तो जैसा सवाल रहता है कई बार उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना पड़ता है उसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं फिर ये फॉर्म फिनिश हो जाएगी उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्म रहेगी जिसमें ये सारे लीनियर रहते हैं तो मैं यहाँ टू पावर हटा दूंगा तुमने वो हमारा टाइप थ्री हो जाएगा देखिए ये सवाल है बोलता है साइन टू एक्स साइन टू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 
साइन फोर एक्स प्लस कॉस फोर एक्स इक्वस टू और ऑप्शन दिए हुए दिस इज इक्वस टू टू टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स डिवाइडेड बाई टू दिस इज वन बाई टू टेन इनवर्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स सी ऑप्शन टेन इनवर्स ऑफ टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन एंड द डी ऑप्शन इज टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स बाय टू दिस इज गिवन राइट अब देखिए पॉइंट यहाँ पे यह आता है कि नीचे तो पावर फोर है हमने जो पढ़ा था उसमें तो पावर टू थी तो उसमें तो हम साइक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे ठीक है तो इस इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें क्योंकि मेन चीज ये होता है जब सब्सटीट्यूशन हम लेते हैं तो सब्सटीट्यूशन के लिए जो वैल्यू चाहिए होती है जिसको हम डीटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं टी में तो उसके बाद की पोजीशन को देखना आना चाहिए तो वही मेन वर्क है अब देखिए इसमें आप ऐसा करेंगे दिस कैन बी रिटर्न है साइन टू तो आप जानते हैं दिस इज टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है डी होता है राइट डिवाइडेड बाय अब ये वाला नंबर कब आएगा साइन स्क्वायर एक्स को टी लट किया जाएगा साइन स्क्वायर एक्स को डेफिनेटली साइन स्क्वायर एक्स को जब आप टी लट करेंगे लट करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स इक्व टू टी तो टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्व टू डी टी बनाएगा तो हम बात को थोड़ा एक स्टेप पहले सोच रहे हैं कि ये टी लट किया गया होगा तो फिर टू न्यूमिनेटर वाला नंबर है एग्जैक्टली exactly डी बना देगा और नीचे फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा अगर आप ये लट करते हो साइन स्क्वायर एक्स को टी लट करते हो तो आपको जो वैल्यू कॉस की है उसको भी साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ठीक है ये तो साइन है ही है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसको आप ऐसा करें कि वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा कॉस स्क्वायर एक्स की पावर टू कर दिया पावर फोर है तो कॉस स्क्वायर एक्स की पावर टू और अंदर जो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एक्स का था उसको हमने वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया कि पावर टू ठीक है ऐसा लिखा जा सकता है और ये हमारा लेट किया हुआ पहले से ही था तो इस तरह से हमारी बात बन गई मतलब लिख सकते हैं डी टी डी टी अपॉन दिस इज साइन स्क्वायर एक्स इज टी तो ये टी स्क्वायर देगा प्लस वन माइनस टी का होल स्क्वायर होगा वन माइनस टी का होल स्क्वायर एक्स होगा अच्छा इसके बाद आप ले लीजिए डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी प्लस टी स्क्वायर एंड नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज डी टी अपॉन दिस इज टू टी स्क्वायर टू टी स्क्वायर राइट माइनस टू टी माइनस टू टी प्लस वन टेक आउट द टू आउट साइड टू आउट साइड तो फिर तो आंसर तो आई गया ये ऑप्शन ही है चलिए वन बाई टू वन बाई टू नहीं बी ऑप्शन राइट है वन बाई टू डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन बाई टू और फिर लिख देंगे आप वन बाई टू डी टी अपॉन इसका होल स्क्वायरिंग करना होता है ये टी है टी का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ टी फर्स्ट टर्म सेकेंड टीम वन बाई टू लिखो वन बाय फोर लिखो राइट और प्लस हाफ पहले का ये और काउंटर बैलेंस करने के लिए माइनस वन बाय फोर लिख दीजिए राइट सो दिस इज वन बाई टू डी टी अपॉन एंड दिस दिस इज होल स्क्वायर ये होल स्क्वायरिंग ही किया है तो बिल्कुल बेसिक तरह से ही काम करता हूँ मेरे को आप आप सोचेंगे ये हर बार ऐसा लिखते हैं ऐसा ही ठीक रहता है इसमें कभी मिस्टेक नहीं होती कभी नहीं तो हम कई बार इसको थोड़ा सा कुछ चीज़ को हल्का सोच के लिख देते हैं गलत भी लिख देते हैं तो दिस इज टी माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर टी माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर एंड दिस इज वन बाई टू माइनस दिस इज वन बाई फोर तो वन बाई टू का होल स्क्वायर लिख देंगे उसे अच्छा ये पूरा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसे हो गया तो वन बाय ए लिखने का वन बाय ए मीन्स ये ये है इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो टू आएगा ठीक है तो मैंने आपको जो बात बताई थी वो गलत हो गई हम जब आंसर के पास पहुँचे यहाँ पे मैं बोला था इस जगह कि वन बाई टू आ रहा है इसका मतलब बी ऑप्शन होगा नहीं ऐसा नहीं है वो टू क्रिएट हो गया इसमें देखिए ये हो गया वन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये जो ए है वन बाई ए लिखना है तो था पलट के टू आएगा तो ये वन बाई टू पहले से था ये टू आ जाएगा एंड दिस विल बी टेन इनवर्स ऑफ टी माइनस हाफ टी माइनस हाफ अपॉन 
वन बाई टू हो जाएगा ठीक है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नाउ दिस इज क्लियर एंड दिस इज टेन इनवर्स ऑफ टू टी माइनस वन बाय ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा इसको आप छोड़ दीजिए और इसको आप लिखेंगे टेन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंडिकेशन सो टेन इनवर्स ऑफ हाँ सी ऑप्शन करेक्ट हुआ देखिए बीच में जो मैंने जमशन लगा दी थी वो भी गलत हो गया तो इस तरह से मतलब आपको बहुत ही अलर्ट रह के काम करना रहता है राइट right वर्क करना होता है कैलकुलेशन मिस्टेक मिनिमम चाहिए तभी अच्छा अच्छी मैथ्स तैयार होती है और कैलकुलेशन उसमें नहीं होना मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए आप गलत सॉल्व करो लेकिन वो गलत भी जाओ तो पूरा वो या तो फिर आपकी गलती हो शुरू से कि आपने गलत वर्कआउट किया जिससे बोलते हैं कि दूसरी सड़क पर चले गए जाना इस वाली पे था तो इधर चले गए लेकिन वो गलत जाइए लेकिन जाओ सीधे ठीक है ना गलत पहुँच जाओ वहाँ पर तो ये बात है इसके बाद में नेक्स्ट टाइप लेते हैं जिसको टाइप थ्री बोलते हैं सिंगल पावर रहती है इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिप में उसको लेंगे